nyuki ni wadudu wadogo wa rukao jamii ya manyigu tofauti na manyigu nyuki wamejaaliwa kuwa na ufundi mkubwa kutengeneza asali yenye manufaa makubwa kwa matumizi ya binadamu ukimwangalia mdudu huyu namna alivyoumbwa na Mwenyezi Mungu utabaini hazina kubwa alionayo ndani yake asilimia kubwa ya nyuki wana rangi ya kahawia wana sehemu kuu tatu katika mwili wao ulounganishwa kwa karibu karibu ambao ni kichwa kifua na tumbo Mbawa za nyuki ni laini zenye desturi ya kutoa sauti kama muziki. Nyuki ana miguu sita yenye vinyweleo vingi. Tofauti nyingine ya nyuki na jamii nyingine ya wadudu mfano wake kama manyegu, wao hutembea kwa makundi na huishi katika himaya moja ya Malkia ambaye kazi yake kubwa ni kuendeleza kizazi kwa kutaga mayai. Kwenye himaya ya Malkia kuna madume ya nyuki kadhaa ambao kazi yao kubwa ni moja tu ya kujamiana na Malkia ili aweze kutaga mayai ya kuendeleza kizazi kinachoanzisha himaya nyingine ya nyuki. Shughuli ya kujamiana na Malkia hufanyika nje ya himaya na dume la nyuki anayebahatika kufanya kazi hiyo huwa harudi tena kundini kwenye himaya ile. Hufia huko huko. Nyuki wengine kwenye himaya ni askari ya siri wa kulinda kundi na wafanyakazi mahiri wa kutafuta na kutengeneza chakula. Kutengeneza asali, humlisha Malkia, ujenga masega na kuyajaza mayai baada ya kutagwa. Utunza usafi wa eneo lote la himaya na hupoza joto la ndani ya mzinga na joto la Malkia kwa kumpepea na mbawa zao. Nyuki wanayo manufaa makuu matatu kwa maisha binadamu. Wanachavusha maua bila wao kujua kutokana na tabia ya nyuki mfanya kazi nyuki mmoja hutembea aina moja maua kwa kutwa nzima kwenye eneo la mzingo wa kilomita tatu wakati akivinjari kwenye maua hujikuta akibeba chavua za aina moja ya maua kutoka mmea mmoja hadi mwingine na kufanikisha zoezi muhimu la kuchavusha maua aliyotembelea Kitendo hicho wanachokifanya bila wao kujua kuendeleza mfumo wa kuzalisha matunda na mbegu na kustawisha mimea. Asilimia themanini ya mimea yenye maua huchavushwa na nyuki na hivyo huwezesha kwa kiasi kikubwa mafanikio mazuri ya kilimo cha mazao ya chakula na biashara. Ufugaji wa nyuki umeendelea kuwa ni sehemu na njia mbadala kujipatia kipato na kupunguza makali ya maisha kwa wananchi. Jambo hili limeungwa mkono na viongozi wa juu wa serikali kama inavyobainishwa na wakuu wa wilaya za Ileje, Momba na Songwe zilizopo katika mkoa mpya wa Songwe. E, tuna idadi kubwa sasa hivi ya ya, ya wafugaji. E, sisi kule tuna tunatekeleza tuna hili kwa kupitia vikundi. Kwanza tunaunganisha lazima wawe na vikundi. E, tuna vikundi hivi vinatambulika serikalini kwenye halmashauri. viko vikundi vya wazee, vijana, kina mama, wote wanajishughulisha na na na, 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 na ufugaji wa nani. Wanakadiriwa kufikia uh, watu kama mia moja na hamsini e, kwa, kwa, kwa ujumla wao na, na, na zaidi. Lakini tunaendelea wa masishaji. Ili vijana wengi wajitokeze katika fursa hii ya ufugaji wa, wa, wa nyuki. Mimi mwenyewe binafsi e, nimekuwa nikishirikiana na uh, wa, 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 wa dau mbalimbali kama vile TFS e, ku, ku, kuwaombea ile mizinga ya, ya, ya nyuki e, ya kisasa e, na huwa nagawa kwenye kwenye vikundi vya vya, vya, vya wafugaji nyuki. Kwa hiyo tunajitiada tu kubwa baada ya kutambua kwamba uh, nyuki ni, ni ina, 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 ina mazao kama vile zao lingine lolote kama vile kilimo na nini kwa sababu tunapata asali tunapata ile mta e, na kadhalika na kipato chake ni kikubwa kwa sababu bei ya asali e, sio ndogo e, haipungu lita moja haipungui shilingi 8000 e, kwa hiyo kwa hiyo tu, ni, ni, ni kipato cha kutosha sana tulichokifanya mpaka sasa hivi ni kwamba tumekuwa tukitoa elimu hasa kwa kwa wana kijiji na wananchi wetu kwa ujumla na, na, na wakulima kwa ujumla ili tu kupata 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 elimu na na uhamasa ya, ya, ya namna ambavyo tuweza tukatumia nyuki kwa ajili ya kuinua maisha yao lakini kingine ambacho tumeshakifanya kuna kuna baadhi ya, ya NGOs zinakuja na na zinatoa zina, zina elimu kwa ajili ya wananchi wetu katika vijiji na hamasa ni kubwa na katika hivyo tayari kuna baadhi ya the vijiji wameshaanzisha ufugaji wa nyuki kwenye misitu yetu na na kwa namna ya moja au nyingine unajua nyuki ni 
ni, ni walinzi wazuri wa, wa misitu kwa hiyo hamasa ni kubwa na watu wameanza sasa kuitikia wito wa kuanza kufuga nyuki katika ma, ma, mapori yetu labda kuna hamasa yote ya serikali kuelekeza nguvu kwa ajili ya ufugaji wa nyuki na wananchi wamelimishwa kwa kiasi gani ili kujua kwamba nyuki sasa ni, ni moja ya zao ambalo ni muhimu sana kwa tija na maisha yao kwanza kabisa nataka niwaambie wananchi ambao wanasikiliza katika kipindi hiki ni kwamba kwa kweli kama kuna shughuli ambayo wananchi wanaweza wakaifanya na wakapata kipato bila kutumia nguvu kubwa sana ni ufugaji wa nyuki na sisi kama wilaya tumejipanga kuona kwamba kila kata ambazo kuna kata 18 kwenye wilaya yangu ya Songwe kila kata kwenye wilaya yangu ya Songwe kuna kuna watu au vikundi ambavyo tunaviwezesha kutoka e, mfuko wa halmashauri wa asilimia kumi ya vijana wanawake na wale mavu ili waweze kupata fedha za kununua mizinga na kufanya shughuli za nyuki na tumeanza kweli hamasa hii kubwa na kama wilaya kwetu tumejipanga kwamba kuona mwisho wa siku tunapokuwa na watu ambao ni wengi wanazoesha mazao ya nyuki tutakuwa na kiwanda cha kuchakata e, zao la nyuki ambayo ni asali kuongeza thamani na mimi naamini kabisa kwamba e, tunawataja wengi ambao wanahitaji asali na mazao, mazao ya, ya nyuki mengine lakini tatizo ni kwamba uzalishaji wetu ni mdogo Wizara ya mali asili na utalii katika kutekeleza sera ya taifa ya kuhakikisha ufugaji nyuki inakuwa sekta muhimu ya kukuza uchumi na mazingira imetambua na kutenga maeneo yenye ukubwa wa hekta milioni 33.5 nchini ambazo ni misitu na nyika kwa kuendeleza ufugaji wa nyuki kwenye hekta zote hizo ni hekta milioni 13 tu ambazo ni hifadhi ya taifa na hekta laki moja tano na tano ni maalumu kwa ufugaji wa nyuki Wizara ya mali asili inakadiria kuwa kuna himaya za nyuki zipatazo milioni kumi ambazo zina uwezo wa kuzalisha tani za asali laki moja na arobaini yenye thamani ya dola za kimarekani milioni miya moja arobaini na kupatikana nta kiasi cha tani alfu kumi yenye thamani ya dola za kimarekani milioni kumi na tisa Mahitaji ya sasa ya asali na nta yanazidi kupanuka kwa kasi kubwa kutokana na wawekezaji wa viwanda kuhitaji asali kwa wingi hasa wenye kutengeneza bidhaa za vyakula na dawa. Asilimia kumi ya asali inatumika katika viwanda vya kutengeneza dawa za binadamu na viwanda vya kuoka mikate na biskuti. Kiasi kidogo kinachobaki kinauzwa nchi jirani za Kenya, Uganda, Rwanda na Burundi. Pamoja na kwamba asali na nta ya Tanzania ina soko la kudumu nje ya nchi. Bado uzalishaji wake wa asilimia sita nukta tano ni wa kiwango kidogo kwa kulinganisha na ukubwa wa eneo la nchi yetu. Idadi ya mizinga na idadi ya wadau milioni mbili wanaojishughulisha na ufugaji wa nyuki bado ni mdogo. Mwandaji wako ni mimi Rashid Mkwinda Mbea yetu Online TV.